اول حاجه ديورنج الانتي بارتم بيريود او الانتي نيتال بيريود انا بعمل كومبليت هيستوري من العيانه واعرف الهاي ريسك جروب او الهاي ريسك بيشنت اللي هم مور لايكلي تو دو فيليبل بوست بارتم هيموريج كمان دوت الاير ديتكشن في بعد كده كمان اللي هو امبروفمنت اوف هيلث ستيتس سبيشالي تو ريز الهيموجلوبين ليفل بعض الناس اللي عندها اساسا مشكله عشان ما تخشليش في انيميا واحنا اتفقنا ان الانيميا من ضمن الكوزس بتاعت البوست بارتم هيموريج ايذر هوسبيتال ديليفري للهاي ريسك جروب بيشنت او الهاي ريسك جروب وومن اللي هم ممكن ايزلي تو ديفلوب البوست بارتم هيموريج زي ما احنا قلنا الناس اللي هم البولي هيدرومنس او الملتيبل بريجنانسي او الجراند مالتيبارا او اللي هي اللي عندها انتي بارتم هيموريج اللي احنا اتفقنا بلاسينتا بريفيا او الابروتش بلاسينتا وقلنا كمان السيفير انيميا فبالتالي انا هعمل لهم هوسبيتاليزيشن عشان اعمل كنترول للحالات بتاعتهم دي ويبقى اندر اوبزرفيشن ايضر روتين بلاد جروبينج اند تايبينج اميديتلي في المانجمنت عشان لو في عندي في الامرجنسي انا ابقى عارفه البلاد جروب بتاع العيانه also the woman who has hemorrhagic blood diseases should give antifibrinolytic factors دي من ضمن الحاجات اللي احنا كنا قلنا عليها قبل كده في بعض ال disease condition بيبقى increase the liability for postpartum hemorrhage عشان كده انا بديها ال antifibrinolytic factors Related to the intrapartum period, the proper management during labor, including a proper assessment, careful observation of the mother and baby, avoid the misuse of oxytocin. Medish oxytocin is the most important to have the vigorous contraction. And after that, the result of the vigorous contraction is that the weakness of the trend contraction will fatigue of the woman, so it will make a tonic uterus. Like what happens, for example, in cases of precipitated labor, we can have oxytocin much. عشان يسهل الولاده فتخش لي في ديسيبيتيد ليبر وتخش لي في اتونيك يوترس في بعد كده عندي افويد البيرنج داون ذا فيرست ستيج اوف ليبر ودوت بيسبب لي ويكنس وبيسبب لي سيرفايكال تروما ممكن يعمل لي بعد كده ليتر اون لاسريشن امتي بلادر افري 1 اور ده حتى فعلا اللي هي ديستندد بلادر بيسبب لي اتونيك يوترس بيعوق حركه الكونتراكشن اوف ذا يوترس الان هارد ان ديليفري اوف بلاسينتا ان انا بسرع البلاسينتا دليفري وبعمل تراكشن للبلاسينتا فبالتالي ممكن يبقى فيه ريتيند بلاسينتا هو بالتالي اديني للهيموريج في الارلي بوست بارتر بريفنشن اوف تير باي كيرفول ابزيوتومي اند سبورت البرينيب ومينتين فليكشن اوف الفيتال هيد لما انا هعمل ابزيوتومي او لو حصل حتى عندي تير او كده انا المفروض المفروض ان انا في الاول بعمل لها بريفنشن ولو حصلت انا المفروض بعمل البروبر سيوتشرنج ليها عشان ما تعمليش تروم او لاسريشن وبالتالي تادي لي للهيموريج من ضمن الاسباب بتاعت اللاسريشن اللي هي ان المنتين الفليكشن اوف الهيد زي ما احنا اتفقنا بيبقى فيه اكستنشن ديورنج ديليفر اوف الهيد بيبقى فيه اللي هي الاكستنشن فانا بعمل منتين للفليكشن اوف الهيد عشان يقلل لي اللاسريشن او التروما اللي هي ممكن تبقى موجوده على البرينيم او السيرفايكال او الفاجينا لاسريشن او حتى ممكن تبقى اكستندد لليوريثرال تير فانا بعمل بريفنشن للتير او البروبلمز اللي هي ممكن تسبب لي تروما او بليدنج فاينلي ديورنج الانتروبارتم بيريود بعمل اسسمنت للاماونت اوف بليدنج عشان ما يبقاش عندي اكسس بليدنج وانا مش داريه وابقى عارفه الدنيا ماشيه ازاي وهي هتحتاج ان انا اعمل لها بلاد ترانسفيوجن ولا مش هتحتاج والكلام ده كله فانا بعمل اسسمنت للبليدنج وبشوف كمان الانفستيجيشن بتاعت العيان من ضمن المانجمنت اللي بتتعمل انترا بارتم او جورينج ديليفري اللي هو الكيربر ادمنستريشن اوف سيديشن او سيداتيف اند انالجيسيك دراجز يعني ما بديهاش كده ما بديش اوفر دوز من السيداتيف والانالجيسيك زي ما احنا اتفقنا لان دولت بيسبب لي سنترال نيرف سيستم ديبريشن فبالتالي بيأثر لي على الكونتراكشن اوف اليوترس بيسبب لي اتونيك يوترس زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في بعمل بروفلاكتيك ادمنستريشن للاوكسيتوسين ما بديهوش الا في حالات يعني معينه وانا بعمل كمان دوت بيبقى امتى في الدليفري اوف الانتيرير شولدر اوف الفيتس بيبقى في نهايه الثيرد ستيج اوف ليبر ايذر افويد المساجنج اوف ذا يوترس بيفور سيباريشن اوف البلاسينتا من ضمن الحاجات المهمه اللي انا بعملها كمان اكزامن البلاسينتا ميمبرين والتشو عشان لو في ريتيند ميمبرين او في ريتيند بلاسينتا ببقى عارفاها ما تسببليش بعد كده ليتر اون الهيموريج افتر الدليفري 
بشوف ال... بعمل جود اكزامينيشن لل واسسمنت لليوترو فاجينال كانال عشان لو في اي تروما او في اي لاسوريشن بريزنت ببدا اعمل له مانجمنت عشان ما يبقاش هو ده سبب من ضمن اسباب البليدنج في البوست بارتم بيريود بعمل افكتيف مانجمنت للفورس ستيج اوف ليبر وكمان ما بستخدمش الفورسبس او البريتش ديليفري قبل ما بيبقى في عندي فولي دايلاتيشن اوف ذا سيرفكس لان دوت بيعمل لي لاسيريشن للبيرث كانال لو انا هستخدم الفورسبس او البريتش ديليفري قبل ما يبقى في فولي دايلاتيشن مع اثناء النزول دوت بتاع البيبي هيسبب لي لاسيريشن انا اتكلمت عن ال preventive measures during ال antenatal او ال pre partum او ال intra partum او ال natal اثناء ال delivery طبعا لو حصل عندي ان في problem arised already اللي هي في ال early post partum hemorrhage احنا هعمل بقى ال curative او ال management بتاعتي اللي انا هعملها اول حاجة هعمل control the bleeding through the following you try and massage exploration of the uterus under general anesthesia ممكن يبقى فيه اي laceration في retained membrane في retained placenta whatever اللي موجود في اليوترس هشوف ايه كمان او ايه اللي انا هعمله كمان هو ال by manual compression ودوت هعمل squeezing لليوترس between my two hands عشان اقلل او احاول اقلل ال bleeding هعمل intrapartum او في حالة ال traumatic postpartum hemorrhage هعمل speculum examination عشان اشوف ال trauma اللي موجودة دي ابدأ اعمل ابروبيت سيوتشر ليها في حالات الحالات اللي هي العادية اللي عملت فيها الميجرمنت دي وخلاص عمل كنترول البليدنج اتس اوكي اف اول ذيس اباف ميجرز فيلد تو اتشيف الهيموستيزيس عشان نوقف البليدنج الحل الوحيد اللي باقي قدامي ان انا اعمل هيستريكتومي ودوت انا ممكن اعمله في حالات الانكنترول بليدنج افتر بوست بارتن بريد من ضمن المانجمنت المهمة غير اللي انا قلته ان انا اعمل كلوز اوبزرفيشن فور ذا مادر عن طريق ريكورد البالس والبلاد بريجر بتاعتها افري 15 مينتس عشان ما تخشليش في هايبوفوليميك شوك نتيجة البليدنج اللي موجود بلبيت اليوترس افري 15 مينتس تو انشور اتس ويل كونتراكشن ايه كمان من ضمن الحاجات المهمة تشيك التمبريتشر افري 4 اورز عشان ما تخشليش في اللي هي ليفيشن في التمبريتشر بتاعت العيانة وتخشلي في انفكشن وانا مش عارفة اكزامين اللوكيا فور اماونت الكونسستنسي دي اللي هتقول لي في اكسسيف بليدنج ولا ما فيش وفي بلاد كلوتس ولا الدنيا ماشيه تمام اكزامين الاي في انفيوجن لو انا محتاجه ان انا اديها اي في فلويد عشان اعوض البلاد لوس اللي بيبقى موجود دوت او عشان عايزه اديها بلاد ترانسفيوجن ده بردك من ضمن الحاجات اللي بتبقى موجوده عندي وده احتمال انا بكون محتاجاه فانا لازم ابقى عارفه الاوبزرفيشن بتاعت الومن هل هي هتحتاج ولا مش هتحتاج هشوف الانتيك والاوت بوت تشارت عشان ما ياثرليش السيفير بليدنج دوت على الرينال وانا مش دريانه ببقى عارفه الرينال شغاله كويس ولا مش شغاله عن طريق الانتيك والاوت بوت ريليف الانكزايتي باي اكسبلينينج الكونديشن فور الومن وكمان من ضمن الحاجات المهمه ان انا بديها بروفلاكتيك انتيبايوتيك ودوت عشان اقلل الريسك فور انفكشن دوت طبعا بيحصل في حاله اللاسيريشن او الانجري بتزود الريسك عندي للانفكشن وكمان في حالات الانسترومنتال ديليفري فانا بالتالي محتاجه ان انا اديها بروفلاكتيك انتيبايوتيك عشان After we finishing the primary postpartum hemorrhage, now we speak about the second postpartum hemorrhage, which is defined as the bleeding which occur after the first 24 hours of delivery and may be lost up to the end of preparium or six weeks of delivery. Now I tell you about the causes of secondary postpartum hemorrhage that may be due to retained product of conception as. placental fragment or loops retained pieces of membrane or either blood clots the causes of secondary postpartum hemorrhage may be also due to infection of the site of bleeding as placental site infection cesarean wound site infection or cervical canal infection The another cause of secondary postpartum hemorrhage is sub-involution of the uterus. In the uterus, ما بيرجعش لل لل condition بتاعته الطبيعية ودوت بيحصل في حالات ال chorio carcinoma اللي بيبقى فيه عندي cancer في ال في ال في ال مكان ال placental separation. بيبقى في عندي كمان اللي هو inversion of the uterus ان اليوترس بتاعي بيبقى inverted او مقلوب زي ما احنا اتفقنا مش في وضعه الطبيعي ومن ضمن الحاجات اللي بتسبب لي sub inversion of the uterus اللي هو local gynecological lesions زي cervical erosion او cervical laceration وحالات الكارسينوما of the cervix 
فدوت الحالات دي كلها بتسبب لي ان اليوترس ما بيرجعش للنورمال بوزيشن بتاعه او للسايز او الكونديشن بتاعته فبالتالي ممكن تادي لي السكند بوست بارتم هيموريج ايه كمان زي الهيموريجيك بلاد ديزيز زي اللوكيميا والثرومبوسايتوبينيا زي ما اتفقنا Now we speak about the signs and symptoms of secondary postpartum hemorrhage. The general signs and symptoms is tachycardia, low-grade fever, and the manifestation of the hemorrhage. Regarding to the abdominal examination, we have a sub-involution of uterus. We have a uterus in large size. We have a sperm that is not contracted. And what we have is a sub-involution of the uterus. It is an inability of the uterus to return to pre-pregnancy condition and size ما بيقدرش يرجع للوضع الطبيعي بتاعه زي قبل الحمل او للحجم الطبيعي بتاعه during the vaginal examination هلاقي ان اللوكيا heavier in the amount ونلاقي ان ال color بتاعها بتاع اللوكيا اللي هو fresh red in color ممكن احيانا نلاقي فيه offensive odor دوت في حالة الانفكشن لما بيبقى فيه retained membrane او retained placenta بيبقى موجود Regarding to the nursing management for second postpartum hemorrhage, the first one called the doctor, massage of the uterus, if it is still palpable, لا هو أنا حاسة غاية دلوقتي إنه أحيانا بقش حاسة بعد اليوم العاشر إنه ما في حالة الصاب إنفيوجن ممكن أحسه فبالتالي أنا ممكن أعمل مساج الفاندس أو في اليوترس. Express for any clots, لو في أي blood clots موجودة ببدأ إن أنا أشوفها. Encourage the mother to empty the bladder, give an oxytocin drug or an ergometer, such as ergometer. IM or IV with our toes to mediate the contraction of the uterus. Keep all bases on the linens assess for assess of the volume of the blood loss. يعني دلوقتي لو حصل في عندي bleeding بشوف the linens الموجودة وال الباد الموجودة أنا مش بعمل لها إن أنا أرميها إلا إلا ما بعمل جود assessment لل amount of the blood loss اللي بيبقى موجود عشان أعرف هل هو mild ولا moderate ولا severe bleeding بيبقى موجود عند العيان عشان أعرف المانجمنت بتاعتي هتمشي إزاي. وإن كيس أوف ريتيند برودكت أوف كونسبشن زي الميمبرين أو بلاسينتا أو الكلام ده كله البيشنت إز جيفن إيرجومترين أند أنتي بايوتيك إف البليدنج إز سلايت ودوت عشان أمنع الإنفكشن أو أعالج الإنفكشن اللي هو هي أوريدي موجودة طبعا من ضمن الحاجات الأخيرة اللي أنا بعملها إن أنا بعمل إكزامينيشن الهيستولوجي للبرودكت اللي بتبقى موجودة عندي للميمبرين أو البلاسينت أو البارت من الإندوميتريوم عشان أعمل إكسكلوجن إذا كان في كوري كارسينوما ولا مفيش Regarding to the complication of postpartum hemorrhage the first complication is postpartum choke the second Sheehan syndrome Regarding to the postpartum shock, which is the first complication of secondary postpartum hemorrhage, it is defined as a state of circulatory impairment in which the circulating blood is less than what is needed for the normal circular function and the metabolism. يعني إيه كلام دوت هي عبارة عن circulatory impairment ودوت بيبقى في circulating blood أقل من الطبيعي اللي هو مطلوب عشان السيلز نفسها تقوم بالفunction بتاعتها بالمتابولزم. In relation to the types of shock, the first type is hypovolemic shock. It is due to postpartum hemorrhage and decrease of blood volume in the body. The second, neurogenic shock. This is be result as a severe pain, in, especially in case of trauma and tissue damage, such as rupture of the uterus, cervical tears, and in case of acute inversion of the uterus. The third type, septic shock, due to infection. In this type, the mortality rate from septic shock is about 50%. It is maybe due to gram-negative and gram-positive microorganisms. The fourth one, anaphylactic shock, which is arised from the allergic reaction of from some drugs. Regarding to the clinical picture of shock, the hypotension, rapid weak blood, cyanosis of the finger, dimness of the vision, the atem of the oliguria or anuria, tachycardia, pallor face, cold sweat, mental confusion, or lassitude of the one. Regarding to the complication of shock, the first one is anuria. It is occur in the severe hypovolemic shock. What will happen is that it decreases the blood supply for the renal, so the function of the renal will be stopping or decreasing. The second complication of shock is postpartum anterior pituitary gland necrosis, 
which is mean Sheehan syndrome. We speak about it later in the lecture. The final complication of choc is this for the mother. Management for choc, both the mother and trending periodization, applying two lines of IV fluid and the blood transfusion, maintaining the warmth of the woman, provided oxygen inhalation, monitor vital signs, give the woman morphine and the antibiotic as ordered. The second complication of postpartum hemorrhage after the shock is Sheehan syndrome, which is defined as a post delivery anterior pituitary gland necrosis, follows hypovolemic shock and GIC diminished intravascular coagulation. The sign and symptoms of Sheehan syndrome is failure of the mother to lactate, decrease in breast size, loss of axillary and pubic hair, genital atrophy, amenorrhea or absence of menstruation, apathic and easily suffer fatigue or easily fatigability. Regarding to the treatment of Sheehan syndrome, the first thyroid hormone, the second cortisone, the third estrogen replacement. طبعا احنا عندنا الانتيرنال بتويتر جلاند responsible for release of some hormones فبالتالي لما بيحصل فيه نكروزس فالفانكشن بتاعته بتقل جدا عشان كده انا بدي تايرود هرمون وبدي الكورتيزون وبعمل استروجين ريبليسمنت regarding to the another complication of the during postpartum period is perpural sepsis it is a very common and very important problem during this period the perpural sepsis defined as infection of the gen genital tract which occur at any time between the honest of rupture of membrane or labor and then 40 days following the delivery or abortion يعني ايه انه بيبقى عبارة عن infection for genital tract ودي ممكن تحصل في أي وقت من أول ال rupture of membrane حتى اللي هو قبل ما البيبي ما يتولد أو حتى ممكن تحصل في خلال 40 يوم بعد الولادة أو بعد ال abortion Regarding to the predisposing factors for developing post